السلام علیکم اسٹوڈنٹس سکس کلاس آج ہم نیکسٹ ٹاپک امپورٹنس آف فوٹو سنتھیسس کو ڈسکس کریں گے آج آپ کی ڈائری ہے لرن کوشچن نمبر ون فل فرسٹ کوشچن جو کل اسٹارٹ کیا تھا ہاف یاد کیا تھا وہ آج آپ نے فل یاد کرنا ہے امپورٹنس آف فوٹو سنتھیسس فوٹو سنتھیسس از اے ویری امپورٹنٹ کیمیکل چینج ایک بہت امپورٹنٹ کیمیکل چینج ہے جس کے ریزلٹ میں آکسیجن اور گلوکوز کی فارمیشن ہوتی ہے کیمیکل چینج کا نیم ہم اسے کیوں دیں گے جب بھی کوئی دو سبسٹانسز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں ایک نئی پروڈکٹ کی فارمیشن ہوتی ہے تو اس طرح کے چینج کو ہم کہتے ہیں کیمیکل چینج جیسے فوٹو سنتھیسس کے پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ فوٹو کے ساتھ کمبائن ہو رہی تھی اور اس کے ریزلٹ میں گلوکوز کی فارمیشن ہو رہی تھی اور ساتھ میں آکسیجن ریلیز ہو رہی تھی تو ہم اس کو کیمیکل چینج کا نیم دیں گے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کمبائن ہو کے ایک نئی چیز بنا رہے ہیں ڈیٹ از گلوکوز اور اس کے ساتھ آکسیجن ریلیز ہو رہی ہے نیکسٹ اف نو فوٹو سنتھیسس آل لیونگ تھنگس ول ڈائی اگر فوٹو سنتھیسس کا پروسیس نہیں ہوگا تو تمام جتنے بھی لیونگ تھنگس ہیں ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ فوٹو سنتھیسس کے پروسیس کے دوران آکسیجن ریلیز ہوتی ہے یہ آکسیجن تمام لیونگ تھنگس یوز کرتے ہیں ڈیورنگ دا پروسیس آف ریسپائریشن ریسپائریشن کے پروسیس کے دوران تمام لیونگ تھنگس آکسیجن کو اپنی باڈی کے اندر لے کر جاتے ہیں اگر فوٹو سنتھیسس کا پروسیس نہیں ہوگا فوٹو سنتھیسس کے ریزلٹ میں آکسیجن ریلیز نہیں ہوگی اور جب آکسیجن ریلیز نہیں ہوگی تو لیونگ تھنگس کے لیے آکسیجن نہیں ہوگی جو وہ ریسپائریشن کے دوران یوز کرے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اف نو فوٹو سنتھیسس دین نو آکسیجن اینڈ آل لیونگ تھنگس ول ڈائی نیکسٹ ون پروڈکٹس آف فوٹو سنتھیسس فوٹو سنتھیسس کی دو مین پروڈکٹس ہوتی ہیں فرسٹ ون گلوکوز جو فوڈ کی فارم میں اسٹور ہوتا ہے پلانٹ باڈی میں پلانٹ اٹ سیلف بھی یوز کرتے ہیں اس گلوکوز کو اور دوسرے آرگنیزم لیونگ آرگنیزم ہیومن بینگس اور اینیملس بھی اس کو یوز کرتے ہیں سیکنڈ ون آکسیجن آکسیجن فوٹو سنتھیسس کے پروسیس کے دوران ایوالو ہوتی ہے انوائرمنٹ میں ریلیز ہو جاتی ہے اور یہ آکسیجن لیونگ تھنگس ریسپائریشن کے دوران یوز کرتے ہیں نیکسٹ ون افیکٹس آف ڈفرینٹ فیکٹرز آن فوٹو سنتھیسس ڈفرینٹ فیکٹرس کا فوٹو سنتھیسس کے پروسیس کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے یہ ہم اسٹڈی کریں گے ہم فائیو فیکٹرس کو اسٹڈی کریں گے فرسٹ ون لائٹ سیکنڈ ون کاربن ڈائی آکسائڈ تھرڈ ون ٹیمپریچر فورتھ ون واٹر اینڈ ففتھ ون از کلورو فل اس میں سے آج لائٹ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ڈسکس کریں گے جتنی زیادہ لائٹ کی انٹینسٹی ہوگی اتنا زیادہ فوٹو سنتھیسس کا پروسیس ہوگا لائٹ انٹینسٹی کا مطلب ہے کہ لائٹ کی شدت یعنی کہ جتنی زیادہ انٹینس ہوگی لائٹ جتنا زیادہ لائٹ ہوگی اتنا زیادہ فوٹو سنتھیسس کا پروسیس ہوگا کیونکہ ہم نے فوٹو سنتھیسس کے پروسیس میں اسٹڈی کیا تھا کہ یہ پروسیس لائٹ کی پریزنس میں ہوتا ہے جتنی لائٹ کم ہوگی ڈم لائٹ ہوگی فوٹو سنتھیسس کا پروسیس اتنا سلو ہوگا اور فوٹو سنتھیسس کا پروسیس ڈے ٹائم میں ہوتا ہے کیونکہ ڈے ٹائم میں سن لائٹ ہوگی نائٹ ٹائم میں سن لائٹ نہیں ہوتی اس لیے فوٹو سنتھیسس کا پروسیس اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے ڈے ٹائم ہوتا ہے سیکنڈ ون از کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول جیسے جیسے انکریز کرتا جائے گا اس طرح سے فوٹو سنتھیسس کا پروسیس بھی فاسٹ ہوتا جائے گا فوٹو سنتھیسس کے پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ بیسکلی ریئیکٹ کرتی ہے واٹر کے ساتھ اور اس کے ریزلٹ میں گلوکوز کی اور آکسیجن کی فارمیشن ہوتی ہے جتنا زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فوٹو سنتھیسس کا پروسیس ہوگا نو اوپن یور بکس امپورٹنس آف فوٹو سنتھیسس فوٹو سنتھیسس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیمیکل چینجز دیٹ ٹیک پلیس ان اور ورلڈ اف فوٹو سنتھیسس ڈز ناٹ ٹیک پلیس نیئرلی آل لیونگ تھنگس ول ڈائی اگر فوٹو سنتھیسس کا پروسیس نہیں ہوگا تو تمام لیونگ آرگنیزمس جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور اس کی ریزن کیا ہے اف نو فوٹو سنتھیسس دین نو آکسیجن اینڈ آل لیونگ تھنگس ول ڈائی گلوکوز اینڈ آکسیجن آر دا پروڈکٹس آف فوٹو سنتھیسس فوٹو سنتھیسس کی دو مین پروڈکٹس ہیں فرسٹ ون گلوکوز اینڈ سیکنڈ ون از آکسیجن آل لیونگ تھنگس یوز دیز ٹو پروڈکٹس ان ریسپائریشن ٹو پروڈیوس انرجی تمام جو لیونگ تھنگس ہیں وہ ان دو پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں ریسپائریشن کے دوران تاکہ وہ انرجی پروڈیوس کر سکیں دس انرجی از یوز ٹو پرفارم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آف لائف اور یہ انرجی پھر یوز کی جاتی ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے یعنی کہ ڈیلی لائف میں ہم جتنے بھی کام کریں ہم انرجی کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں اور یہ انرجی ہمارے پاس کس طرح سے آتی ہے ہم فوڈ لیتے ہیں پلانٹ سے اس کو ہم کھاتے ہیں وہ انرجی جو پلانٹ کے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہو جاتی ہے جب ہماری باڈی میں اسٹور ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس انرجی کو یوز کرتے ہیں ٹو پرفارم ڈفرینٹ
effects of different factors on photosynthesis light temperature carbon dioxide water and chlorophyll are necessary factors for photosynthesis if any of these factors falls to a low level photosynthesis slows down or stop yani agar in me se kisi bhi ek factor mein kami aayegi koi bhi cheez kam hogi to photosynthesis ka process bhi stop ho jayega ya slow down ho jayega light plants trap sunlight to make food by photosynthesis plants jo hai wo sunlight ko trap karte hain taki wo food ko prepare kar sake by the process of photosynthesis फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होता जाता है रिकॉल विद स्ट्रक्चर ऑफ लीव ट्रैप्स लाइट ऑफ सेवन कलर्स ऑफ लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ब्लू ऑरेंज एंड ग्रीन एंड रेड लाइट नेक्स्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं एयर में से वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में the rate of photosynthesis increases with increasing carbon dioxide level jaise jaise carbon dioxide ka level increase hoga photosynthesis ka process bhi fast ho jayega the level of carbon dioxide in the air is about 0.03 to 0.04% 0.03 se 0.04% tak carbon dioxide maujood hoti hai air mein light ke part mein recall with structure of leaf traps light कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है लीफ का जो लाइट को ट्रैप करता है तो क्लोरोफिल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लीफ के अंदर मौजूद होते हैं मेंसोफिल सेल में और ये लाइट को ट्रैप करता है नेक्स्ट ओपन योर नोट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन राइट अ नोट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ये कल आपने हाफ याद किया था और आज की डायरी में आपने इसको फुल याद करना है और साथ में डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है थैंक यू